в ранних событий в постханкай одиссей члены третьего отряда были серьезно ранены. Временный командир второго отряда присоединился к Кэрол и помогает с эвакуацией раненых. Через несколько часов Адам просыпается в одиночестве и боли на берегу Сант-Фонтейн, сбитый с толку тем, что только что произошло. По мере продвижения он сталкивается с врагами, и его снова спасает уже нам знакомая броня. Брони легко побеждает врагов и подходит, чтобы поговорить с Адамом. Похоже, в волшебном замке произошло что-то важное, да такое, что Адаму приходится снять свои ограничители энергии Ханкай. Кроме того, он узнает, что командир отряда Райден Мэй была тяжело ранена. Они решают найти место для создания оперативной базы, а также для более безопасного укрытия. Прежде чем сделать это, броня представляется Адаму. Адам вместе с Брони продвигаются вперед, пока не достигают безопасного места. Там Брони лечит травмы Адама и останавливает порчу с помощью устройства «Лунное кольцо», будучи мини-версией системы селения, которая постоянно высасывает энергию Ханкай из его тела и преобразует ее в различные формы альтернативной энергии. Адам чувствует себя лучше, и они делятся имеющейся информацией. Он узнает, что Кэрол сопровождает Мэй обратно для лечения. Адам решает присоединиться к броне для патрулирования местности. Во время патрулирования Адам узнает, что он выпал из замка в конце битвы. К счастью, броня находит его и уносит в безопасное место. В виде улучшения Адама благодаря лунному кольцу, броня решает, что он может продолжать сражаться, пока он обещает больше не делать ничего безумного подобного тому, что произошло в волшебном замке. Броня и Адам решительно защищают импровизированную базу от вражеских атак. В разгар ожесточенных боев остальная часть второго отряда прибывает, чтобы поддержать броню. В бой вступает снайпер, лал колоди и боец ближнего боя Тимидо. Хотя команда поначалу немного напряжена, они представляются друг другу. Адам уже был знаком с Лайлом, а Тимидо из-за нервов проваливает презентацию. Хотя это и забавно, они решают не обращать внимания на ситуацию. После битвы команда решает создать свою оперативную базу в том месте, где они смогут провести расследование и получить информацию о неизвестном враге. Они исследуют залив и обнаруживают, что он необитаем людьми и кишит небесными людьми. По мере продвижения они встречают своеобразного врага, гуманоидную фигуру, похожую на медсестру, которая говорит о повешенном. Команде удается победить эту сущность и получить ценную информацию о битве. Странно, что один из врагов демонстрирует человеческое поведение, как будто он имитирует человеческую речь. Все они кажутся предварительно запрограммированными машинами, что позволяет предположить, что этот враг, возможно, научился говорить в Фолсбей или был создан кем-то с более развитым интеллектом. Они на мгновение возвращаются на базу, чтобы сообщить об этом открытии, а также обнаруживают, что определенные вражеские составы могут быть использованы для модернизации оборудования Тимидо, что позволит ей исследовать ранее недоступную местность. По мере того, как они продолжают исследовать, команда также тратит время на модернизацию базы операций и поиск полезных предметов в заливе. Брони исследует местность и находит побочные квесты для Адама, которые помогут ей найти вдохновение, побеждая врагов, которых затем можно использовать в качестве ориентира в ее следующих играх. Важно отметить, что у Брони уже есть собственная компания по разработке видеоигры Resurance Studio. Кроме того, Броня также помогает Тимидо найти различные материалы, такие как лекарства, продукты питания и основные инструменты. Укрепив уверенность команды, они решают направиться к Сант-Фонтен, проложив маршрут через колесом Фортуны Фолсбей. Тем не менее, управление им прикрыто рубиновым кристаллом, барьером, который трудно сломать. В этот момент они получают сигнал в лунное кольце Адама, указывающий на возможную близость Кэрол Пепперс на другой стороне. Команда решает провести расследование и обнаруживает, что сигнал исходит от странного красного портала. Тимидо сканирует и обнаруживает низкий уровень энергии Ханкай в портале. Внезапно они разделяются и переносятся в неизвестное пространство. Тимидо встречает Адама, но кажется что-то не так, так как Адам нападает на нее. 
К счастью, Кэрол прибывает вовремя, чтобы защитить ее, но ее боевое снаряжение выходит из строя. Тимидо противостоит темному Адаму, и в разгар боя другие члены команды приходят на помощь, побеждая фальшивую копию Адама. После обмена информацией Кэрол говорит, что оставила Райден, командира отряда, в Шиксал для лечения и вернулась туда, где они расстались. Однако невидимая сила затягивает Кэрол в неизвестное измерение, где она на короткое время оказывается в ловушке. Отчаянно ища выход, ради встречи со своими товарищами. Вместе они ищут способ сбежать из этого чужого пространства, и им это удается, хотя они понимают, что находятся не в том же месте, откуда вошли. Они приходят к выводу, что эти врата могут быть порталами, соединенными друг с другом, и решают назвать их звездными вратами. Пока они продолжают искать объяснение, на них внезапно нападают, а рубиновый кристалл, закрывающий контроль над колесом фортуны, становится белым, и они его уничтожают. Хотя у них не так много доказательств, они решают реализовать свой план и отправиться в Сант-Фонтейн. По пути их сопровождает Кэрол, которая умеет сражаться и подбадривать. По мере прохождения они находят статуи монстров, а чуть дальше им противостоит своеобразный экземпляр небесных людей, обладающий способностью превращать в камень как союзников, так и врагов. Несмотря на трудности, им удается победить его и они решают двигаться дальше. Тем временем на другой стороне Сант-Фонтейн появляется персонаж, желающий убить нескольких членов небесного народа. Пересекая скрытый портал, команда 2 и 3 во главе с Адамом прибывают к Сант-Фонтейн. Они сообщают смотрителю Шексал обо всем, что произошло до сих пор в Фолсбей. Пока остальные разговаривают, чтобы успокоиться, броня заканчивает разговор с Терезой и делится информацией с группой. Шексал решает повысить уровень риска миссии, поэтому другие отряды и силы Шексал отправятся в Сант-Фонтейн для оказания поддержки. Тем временем команда должна продолжать расследование и сбор информации. На карте появились гигантские кристаллы, которых не было в последний раз, когда они посещали город. Кроме того, прибыла Райден, которая в настоящее время находится в Сант-Фонтейн. Кэрол узнает кодовое имя и готовится отправиться к месту, и все следуют за ней. Они достигают центра города, где Райден прикончила врагов, и отряд 3 снова собирается. Они возвращаются на базу в Фолсбей, и все в восторге от воссоединения. Они решают немного отдохнуть, пока наверстывают упущенное. Тем временем Адам и Лайл устраивают дружеское соревнование, кто сможет победить больше врагов, укрепляя при этом свою дружбу. Тимидо снимает маску, и Кэрол, как всегда предприимчивая, открывает бар. Все готовятся двигаться вперед и исследовать Сант-Фонтен, чтобы добраться до волшебного замка. Согласно отчетам разведывательной группы, гигантские рубины, кажется, ответственны за маскировку всего города. Они решают уничтожить их по тому же принципу, что и в Колесе Фортуны, убивая всех врагов возле кристалла, пока он не станет белым. Им удается это сделать, и они направляются к мосту Сант-Фонтен, откуда можно увидеть волшебный замок. Команда оказывается в странном и запутанном месте, где все кажутся искаженным и неуместным. Когда они пытаются сориентироваться и найти выход, они понимают, что оказались в ловушке того, что кажется межпространственным лабиринтом. Исследуя лабиринт, они сталкиваются с многочисленными проблемами и опасностями. Они находят странных и враждебных существ, которые кажутся хранителями этого лабиринта. Благодаря навыкам и командной работе им удается преодолеть каждое препятствие и продвигаться все глубже в лабиринт. По мере того, как они углубляются в лабиринт, окружающая среда становится все более сюрреалистичной и угрожающей. Дороги извиваются и постоянно меняются, бросая вызов их способности ориентироваться. Однако они упорно идут вперед, зная, что должны найти выход и узнать правду о том, что происходит. Наконец, столкнувшись с многочисленными испытаниями и решив сложные головоломки, они находят межпространственную дверь, которая, кажется, ведет к выходу. Осторожно они входят в дверь и оказываются в совершенно новом месте, далеком от межпространственного лабиринта. Однако, несмотря на то, что они сбежали из лабиринта, они знают, что им еще многое предстоит открыть и столкнуться. 
человек в маске, архив пустоты раскрыл тревожную информацию о небесных людях и их ненасытном стремлении к власти. Теперь их миссия становится еще более важной, поскольку они должны найти способ остановить разрушительные планы этой инопланетной цивилизации и защитить человечество. Команда понимает, что их победа над Лучини была только началом и что им предстоит еще более серьезная задача. Звездные врата, упомянутые архивом пустоты, активируются, и они знают, что должны подготовиться к тому, что может оттуда выйти. Осознавая серьезность ситуации, команда встречается и обсуждает стратегии борьбы с любой угрозой, которая может исходить от звездных врат. Они знают, что находится в гонке со временем и что каждый момент на счету. Готовясь к финальной битве, они укрепляют свои связи и взаимное доверие. Они обмениваются словами ободрения и клянутся защищать и поддерживать друг друга в этой последней битве. Они знают, что только объединившись и используя весь свой потенциал, они смогут успешно противостоять всему, что появляется из звездных врат. С новой решимостью команда направляется к звездным вратам. По мере приближения они чувствуют сильную энергию в воздухе. Они готовы столкнуться с любыми невзгодами и отдать все, чтобы защитить человечество. Финальная битва начинается, когда звездные врата распахиваются. Могущественные и неизвестные существа появляются из инопланетного измерения, обрушивая свою ярость на команду. Однако благодаря мастерству, стратегии и усиленной силе суперсекретного режима команда яростно сражается со своими врагами. Битва напряженная и сложная, но команда доказывает свою состоятельность, преодолевая каждое препятствие с хитростью и отвагой. Они поддерживают друг друга, опираясь на свои индивидуальные навыки и работая в команде, чтобы превзойти своих противников. После тяжелой и изнурительной борьбы команда наконец побеждает. Им удалось защитить Землю и сорвать планы небесных людей. Однако они знают, что угроза все еще сохраняется, и что они должны сохранять бдительность и быть готовыми к любым будущим неожиданностям. Когда звездные врата закрываются и битва выиграна, команда находит момент, чтобы собраться и обдумать пережитое. Они столкнулись с невообразимыми проблемами и продемонстрировали свое мужество и решимость. По завершении смотритель Шексал сообщает, что уровень опасности миссии значительно увеличился по сравнению с последним великим извержением, которое произошло в прошлом. В результате всем силам приказано сосредоточиться на этой точке, особенно четырехму отряду, который находится ближе всего к этому району. История продолжает нагнетать напряжение и оставлять зрителей с большим ожиданием того, что будет дальше. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Не забудьте оставить комментарий и поставить лайк. Подпишись, если еще этого не сделал, и посмотри другие видео на моем канале. До встречи в других видео.